ニュースラッシュ皆さんこんにちは和事文化応援アイドル大花の奇跡の成瀬ことですそれでは8月26日最初のニュースです新潟二歳ステークスジュラメント藤田七子騎手絆の力で勝負今週30日に新潟競馬場で行われる新潟二歳ステークス G3 芝 1600m が行われます今回持久車のジュラメントで重賞に挑戦する藤田七子騎手に注目ですジュラメントは4 1 0キロ台の小柄な牝馬ですが持ち前の勝負根性を生かした粘り腰は重賞でも通用するのではないでしょうかデビューから手綱を任されている持久車の相棒とともに新潟2歳チャンプを目指して突き進みます安城は2020年23勝を挙げて関東リーディング10位につける藤田七子騎手がジュラメントとのコンビで重賞制覇を狙います新馬戦では7番人気で2着につけ圧倒的人気を集めた両血馬相手に4分の3馬審査と苦しみました続く未勝利戦では先手を奪って逃げ切りで上を達成初戦がフロップではなかったことを証明しました当初はダリア賞を挟むプランもありましたが万全を期してここ1本に照準を絞りました19日の一周前追いでは藤田七子騎手を背に2歩打つとで5波論70秒5ラスト1波論12秒6をマーク合わせた両馬に1馬身先着してみせました藤田七子騎手はしまいの反応だけ確かめる形でしたがいい反応をしてくれました元気いっぱいですねそれに新馬戦の時と比べると大人になってきたと思いますと好感触を伝えましたジュラメントは火曜の朝日本の角馬場から A コースで軽めのキャンターを行い薬師寺女子は中間に一息入れて順調体が増えて少し大きくなっていますもともと心臓の強さは評価されていましたからと期待をかけます2019年の慶応杯2歳ステークス以来2度目となる持久車での重賞挑戦相手は強くなりますがこの馬の持ち味を生かして競馬ができるのではないでしょうか続いてのニュースです先日筑波スカイラインスティーブルの増山大二郎さんにインタビューを行いましたそちらの映像をご覧くださいどうぞ本日は筑波スカイラインスティーブル代表の増山大二郎さんにお越しいただきましたありがとうございます<笑>えー、町山さんは愛媛国際青年男子ダービー競技優勝愛媛国際青年男子六段ゲーツ競技優勝の実績に加えてお兄さんである町山隆道選手と共に兄弟そろってワールドカップに出場という華々しい成績を持っておりますそして現在ここをつくばスカイラインテーブルの運営とともに現役の選手としても活躍しております、えー、町山さんも、えー、たくさんの試合に、えー、今まで出ていると思うんですがその中でも特に、えー、記憶に残っている試合や、はいえー、記憶に残っているものなどをいただきたいと思いますやっぱり一番やっぱりこの記憶に残っている試合というのは、はいえー、ワールドカップ2009年のワールドカップに、はいえー、ファイナル大会で、うんえー、とラフルラフで試合があったんですが、うんはいいや自分がテレビの中で見てる選手たちが周りにいたので、うん、こんなところで試合できてすごいなって<笑>、えー、いや本当に緊張したしやっぱりこう世界の壁を感じた試合ですねあそういった試合に向けて、はい、普段からされてる練習なんかどういったものですかやはりあのやっぱ試合で勝つためにはこの毎回毎回この障害のコースっていうのはこの出番の、えー、と試合が始まる15分前にしかわからないんですよ、うんはいでそれで15分前にコースを打って,ってコースを確認をしてそれであ自分の間にはどういうコース、まあ、障害の大会なんですけどもどういうふうにして回った方がいいかなっていうふうに、あのー、決めてそれで、あのー、勝負をするんですけどでそのためには普段からやっぱりこう小さい回転で飛んだりとかあとは高い障害でこう金魚をつけたりとかあといろんなそのバーだけじゃなくていろんなこの水を張ってあった障害とかいろいろとこう障害物たくさんあるんで。そういうのになれさせたっていうふうにしてやってます、うん、もう信じて、はい、もう邪魔にならないようにしっかりそこに持っていけるって言われて、うん、そこが大事だからそこが馬術の面白いとか馬を信頼して任せてだけどヘルプしてあげるっていうところ、うん、その兼ね合いというか、うん、そこが馬術の面白いとか
バスカイラインステーブルでは、えー、2020年に引退場に幸せな団員の馬生を一層でも多くの命をつなげるためにと目標を掲げてクラウドファンディングを挑戦したそうなのですが、はいえー、成功したと、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの引退場一層でもまああの多くの引退場を預けられるようにまあ数に限りはあるんですけど、その馬房数を増やして、うん、あとはあの。放牧場をその作れるようにそのゆっくり仕事するような放牧場を作りたいなと思いますけど、うん、今まで、はい、あの競馬ファンだった方が、はい、やっぱりその引退して乗馬になるっていうところをすごい応援してくださる、うん、その競馬ファンの方がたくさんいらっしゃったっていうのが、はい、あの驚きというか、はい、嬉しかったですね。えー、乗用馬と違って引退競争馬ならではの扱う上でも難しかった点だったら教えていただきたいです。あの、やっぱり、競馬の、はい、あの、馬と乗馬の馬って、やっぱりその、やっぱ早く走るためにトレーニングされたところを、うんはい、やっぱり乗馬として、あの、人が、あの、こう、深く、あの、高いの障害問題とか、うん、コントロールを聞くようにっていうような転用をするときに、やっぱりその、少し敏感がやっぱり過敏なところもあるので、それを特徴を見ながら、あの、見極めながら、優しく教えてあげる、という方法、本気よく教えてあげるっていうのが、あの、コツかなと思います。引退競争が毎年年末にある、それの時に去年僕が優勝させていただいた、上、は、場、い、のメジロマックイーンのところで、はい、サークトップスっていう、はい、まあ、ね、本当に能力を使って、はいもう楽しいなっていう。ああ、なるほど。もうしゅ、じ普段はこう、おっとり。あ、そうですね。おじいちゃん。おじいちゃん、全く動かないんですけど、<笑>ねはい、試合になると、こう、ポチってなって、どこにボタンがあるんじゃないかなっていう。あ、はい、あ、っていうふうに、飛んでいく、今で、これはものすごい、なっていうのは、あります。うん、まあ、もう試合が分かってるんですね。うん、大体こそだって、はい、ワールドカップ出場したのは、うん、えー、トップギアファーストっていうのがいいんですよ。うんで、それは全日本選手権、全日本も3回優勝してますし、うん、まずこう、競馬場から来た時に、場所を壊しながら、バタバタバタバタ暴れながら来たと。はい。いや、僕が最初に乗ったんですよ。ああ、最初に乗った。最初に乗った。最初に乗ったのも、もう強くて強くて。で、あのー、水を張ってあるやつとかも全然すぐポンポンって。そのまはすごかったですね。結局、その海外からもう何度も。カラブレットだけでも、やっぱ海外のブレットちっちゃいんで、あそうですね、もうスーパーポニーだったわけです、はい。ポニーじゃないけど、スーパーポニーだって言われるぐらい、あの、注目があったわけですね。小野さん自体の、えっ、ー、と、魅力的だなと思う、本など教えていただけたら。今の魅力っていうのは、もう、毎日がゼロからのスタートって思いますね。やっぱり、昨日よくても一つダメだなっていうところ、うん、で、昨日ダメでも、もうすぐ今日、仕事中心になって。あるのでやっぱりそれを毎日毎日まずに向き合ってあ今日のが今日こんな感じかっていうのをこう一日違うんでそれを見ていながらこう一緒に調教したり試合出たりあこうちょっと強くしてるのかとかいろいろとやってるのがすごい面白いですよね、うん、なんか自分の調教の基本的にあまりこの今が嫌がるようなことはしないし今がこうスッてこう飛んでこう気持ちよく飛んでくれるっていう。もちろん本当はマナーって障害だったら飛びたくはないと思うんですけど、気持ちよくこう飛んでくれるっていうような飛び方を象徴してあげたいので、ま、う、ず、ん、そこら辺の心、まあの心じゃないですけど、ねうん、考え方っていうかね、こう加味しながら、あ、こういう、まあ、こういう生活なんかなってやりながら、受けてます。何か引退競争と支援で、あの、これからこういった活動が増えていったらいいな、なんて思う。あのー、今その引退競争馬だけ、抹消、抹消されて3年以内の馬だけで、競技化をやってるんですよ。放送でも、あのー、過去の競争成績だったり、そういうふうに、あの、放送されるので、あのー、そういう馬たちがまた第二のステージで活躍できるっていう場所があるので、今度それも見に来てもらって、で、お客さんが、あ、増えてもらう、はい、競馬もいいけど乗馬のお客さんもその観客ファンも増えてくれたらいいかなってぜひあの引退競争馬から乗馬に転用して活躍世界で活躍するっていう馬もたくさん出てくると思いますそういう馬たちにもあの目線を向けてもらってあの少しでも応援していただけたらと思っております、はいえー、引退競争馬の支援がさらにさらに広まっていって、多くの馬が幸せな、えー、馬生をくれることを、えー、私たち岡の奇跡も願っております。本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。
いかがだったでしょうかフルバージョンは今週土曜日8月29日に「オオカミ奇跡 YouTube チャンネル」にて公開予定ですお楽しみに以上ミッドゲーバーニュースフラッシュでした